ഹലോ ഓൾ എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ ബയോളജിയിലുള്ള റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോം യോ സ്റ്റാസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ റിവിഷൻ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഓടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണരുത് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കി അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നളന്ദ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ടെൻ സയൻസിനും അതേപോലെ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ നീറ്റ് ഓറിയന്റ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ ആൻഡ് വിൽ മീറ്റ് ദെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻസിനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്റെ ഗ്ലാൻസ് നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് പാൻക്രിയാസിൽ ആൽഫ സെൽസിലും ബീറ്റ സെൽസിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൂപ്പ് കോണും ഇൻസുലിൻ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈറോയിഡ് നോക്കി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോൺ നോക്കി കാൽസിറ്റോണിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാരത്തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരത്തോർമോൺ നോക്കി ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും കാൽഷ്യത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതേപോലെ ഗ്ലൂക്കോണും ഗ്ലൂക്കോ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പഠിച്ചു തൈമോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ പുറത്തുള്ള കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആയ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് കോർട്ടിസോൾ ആൽഡോസ്റ്റോൾ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പറഞ്ഞു ഇന്നർ മെഡ്യൂല ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാണ് അഡ്രീനാലിൻ നോർ അഡ്രീനാലിൻ പറഞ്ഞു ഈ അഡ്രീനാലിൻ നോർ അഡ്രീനാലിനും സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റവും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് അതായത് ബ്രെയിനിൽ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിലാണ് ഉള്ളത് റിത്തമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെലാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഈ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ റിത്തം ഓഫ് റിത്തം കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുന്നത് രാത്രി കിടക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു റിത്തമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഏഴ് മണിക്ക് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് കൃത്യം വിശക്കും സോ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് പ്രകാരമാണ് അത് സോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെലാറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ റിത്തമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെലാറ്റോണിൻ രാത്രി സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലും അതേസമയം ദിവസത്തിൽ ഡേ ടൈമിൽ ഭയങ്കര കുറവും ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെലാറ്റോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് റിത്തമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഹോർമോണിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ചില ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡ്സ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഡെഫിനറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹോർമോൺ ആണ് ഏത് ഹോർമോൺ മെലാറ്റോണിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ബ്രെയിനിലുള്ള പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെലാറ്റോണിൻ ഹോർമോൺ ആണ് റിത്തമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡ് ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി ടേക്സ് പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺസിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ ഗ്രോത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രോത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലോബുകൾ ഉണ്ട് ആന്റീരിയർ ലോബും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയ
ജോസിന്റെയും ഫിംഗേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ജൈജാൻഡിസം ഡോഫിസം മൈക്രോമെഗലി എന്ന് പറയുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ കാരണമാണ് വരുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ആന്റീരിയർ ലോബോ ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ലോബോ ഉണ്ട് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയാമോ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വേറെ പല എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ലോബ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ആന്റീരിയർ ലോബ് കുറെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുക ആന്റീരിയർ ലോബ് ഉണ്ടാക്കണ ഹോർമോൺസ് ഈ ഹോർമോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹോർമോൺസ് പോയിട്ട് ബാക്കി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇത് ഉണ്ടാക്കി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന്റെ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോണിനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സോ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ദിസ് ഹോർമോൺ ഇൻകം റെഗുലേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അതർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഹോർമോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആന്റീരിയർ ലോബ് മൊത്തമായും ചില്ലറയും ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ വേറെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ ഏതിനെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആന്റീരിയർ ലോബാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതേപോലെ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ പിറ്റ് ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റുവേറ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ എന്താ പറയാ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും പല ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കും രണ്ട് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആര് ആരെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ കേട്ട തന്നെ അറിയാം അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ കോർട്ടി കോർട്ടെക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഇനി അതേപോലെ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയാ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റസ് ആണ് മെയിൽസിന്റെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ അതേപോലെ ഓവറീസ് ആണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ഇപ്പൊ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ടാക്കണു പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആന്റീരിയർ ലോബ് ഉണ്ടാക്കണു അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺ പോയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഓവറീസ് ഇൻ ഫീമെയിൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണും സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് ഹോർമോണും ഇത് രണ്ടാണോ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിക് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബോഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം പ്രോലാക്ടിങ് ലാക് ിംഗ് ഓൾവേസ് എന്താ പറയാ ഒരു മിൽക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോലാക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഡ്രീൻ കോട്ടിക്കോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ആൻഡ് പ്രോലാക്ടിൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റിനെ ോബിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഹൈ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡോസിനും വാസോപ്രസിനും ഈ ഓക്സിഡോസിനും വാസോപ്രസിന്റെ ഒരു പ്രത
സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോ സെക്രട്ടറി സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ബാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഓഫ് പിറ്റുവേട്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ബ്ലഡിലേക്ക് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിലാണ് ആന്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് ദ പിറ്റുവേട്ടറിയാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ആയ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തലാമസിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പിറ്റുവേട്ടി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പണി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആവശ്യാനുസരണം ബ്ലഡിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഓക്സിറ്റോസിന്റെ പണി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവം അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചൈൽഡ് ബേർത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ ഒക്കെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം ബേബീനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ യൂട്ടറൈൻ വാൾസിൽ കുറെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉണ്ട് ആ സ്മൂത്ത് മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേബീനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ് ബേർത്തിന്റെ സമയം ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് സോ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആണ് ഈ ചൈൽഡ് ബേർത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ യൂട്ടറൈൻ വാളിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കാന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പാലുണ്ടാവുന്ന ലാക്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിഡോസിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്സിഡോസിന് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ചൈൽഡ് ബേർത്തിന്റെ സമയത്ത് യൂട്രൈൻ വോൾസിന്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനും ലാക്ടേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിഡോസിൻ ആണ് ഇനി അതേപോലെ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് യൂറിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കിഡ്നിയിലെ വെള്ളം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് ഓക്കെ വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡയൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീഅബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിഡ്നി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വാസോപ്രസിനിൽ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻ കേസ് മൊത്തത്തിൽ ബോഡിയിൽ വെള്ളം ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ കൂടുതലാവുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം പോകണം വെള്ളം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ വെള്ളം കളയണം ആണല്ലോ അപ്പൊ യൂറിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടണം ഓക്കെ അപ്പൊ യൂറിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വെള്ളം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതായത് യൂറിൻ വഴി വെള്ളം കൂടുതൽ പാസ്സാവണം അതായത് യൂറിൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം യൂറിൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വെള്ളം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വാസോപ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി 